நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பூட்டேக் நான் உங்கள் பூப்பத்தி ஸோ இந்த வீடியோ எதை பற்றினது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்னாப்சீட் எடிட்டிங் டுட்டோரியல் எபிசோட் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க ஓகேவா அதெல்லாம் கொடுத்தாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் வராது பட் இருந்தாலும் நம்மளோட வேலை பண்ண வேண்டியது அதனால் அதை பண்ணிடுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரில ஏன்னா அதை நானே மறந்துட்டேன் என்ன சொன்னேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ பாருங்க தெரியும் ஸோ அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதை கண்டிப்பாக ஒரு சீசனாக நம்ம பண்ணலாம் டிசம்பரில் அந்த வீடியோ நம்ம பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா இந்த ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கை ஒரு சீரியஸாக கொண்டு போகலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் நான் அந்த வீடியோ போட மறந்துட்டேண்ணா இந்த சீரியஸே மறந்துட்டேன் சேனலே மறந்துட்டேன் ஒரு மாதமாக வீடியோவே போடல சரி ஓகே இனிமேட்டு நம்ம அந்த சீரியஸாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்னாப்சீட் ஃபோட்டோ எடிட்டிங் எபிசோட் நம்பர் டூ எபிசோட் நம்பர் ஒன் இன்னும் பார்க்கலனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மேலே ஐ பட்டனில் இருக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதை பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக ஃபோட்டோ இம்போர்ட் பண்ணுறது அந்த டூல்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டியூன் இமேஜின் இருக்கும் அதை பற்றிலாம் அதை அந்த வீடியோவில் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் ஓகேவா அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதை பார்த்துட்டு அதை பார்க்குறீங்களும் ஓகே ஓகேவா ஓகேங்க நான் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ எடிட்டிங் டுட்டோரியல் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா ஸோ இந்த டைமில் நம்மளால் ஒன்று எடிட் பண்ணுறதை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் இல்லைனா நான் உட்காந்து பேசுகிறத ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு கேமரா தான் இருக்குது சேம் டைமில் அப்படிங்கிறனால அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் எப்பயும் போல் நான் பேசுகிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இது டிஎஸ்எல்ஆர் ரெக்கார்ட் ஆகும் நான் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் என்ன எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல போடுறேன் உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளியராக தெரியும் அதை எடிட்டிங்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்னாப்சீட்டில் ஒரு இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இந்த இமேஜ் தான் இப்போ நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல டூல்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலாவது ஆப்ஷனாக ஒயிட் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒயிட் பேலன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நிறையா தடவை இதை பற்றி பேசியிருக்கோம் ஒயிட் பேலன்ஸை பற்றி ஏன்னா நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறத பற்றி பேசக்குள்ள ஒயிட் பேலன்ஸுங்கிறத பேசாமல் இருக்கவே முடியாது இருந்தாலும் பரவாயில்ல இன்னொரு தடவை தெரியாதவங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஒரு இமேஜுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒயிட் பேலன்ஸை மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் அதாவது நீங்கள் மேனுவல் மோடில் எடுக்கக்குள்ள ஒயிட் பேலன்ஸை என்னவா சூஸ் பண்ணலாம் ஆட்டோன் இருக்கும் அது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ப்ரீ செட்ஸாக நீங்கள் அதை ஏதாவது வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனுவல் மோடில் எடுக்கக்குள்ளே இந்த ஒயிட் பேலன்ஸை உங்களை சூஸ் பண்ண சொல்லுவோம் நம்ம இந்த மேனுவல் மோடை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி இன்னும் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலன்னா மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் ஏன்னா மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி நம்ம ஒரு சீரியஸே பண்ணியிருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்க அதுலேயும் இந்த ஒயிட் பேலன்ஸை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் சார் சிம்பிளாக இந்த ஒயிட் பேலன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஒரு இமேஜுக்கு கலர் டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை தேவைப்படுற மாதிரி நம்ம எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கக்குள்ளேயே ஒயிட் பேலன்ஸ் எப்படி வேணுங்கிறத வச்சுக்கலாம் அதை தாண்டி ஃபோட்டோவில் எடுக்கக்குள்ளே நான் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பட் எனக்கு அந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் பிடிக்கல அதில் இருந்த கலர்ஸ் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லேயே எடிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஸ்னாப்சீட்டில் எடிட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இமேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து நான் சதுரகிரி போயிருந்தேன் அங்கே வந்து போனவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஃபுல்லாக மழை ஸோ அங்கேருந்து எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுறது எல்லாமே வீடியோவாக வந்து யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பூபத்திங்கிற ஒரு சேனலில் நீங்கள் ட்ராவல் பிளாக்லாம் பார்ப்பீங்க அப்படின்னா அந்த சேனலில் செக் பண்ணி பாருங்கள் மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் ஒரு சின்ன ஃப்ரீ ப்ரொமோஷன் தான் ஃப்ரீ டைமில் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எடுத்த இமேஜ் கோல்டன் அவர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி வாமராக தான் இருக்குது இமேஜ் அந்த கோல்டன் டின்ட் இதில் வந்து நமக்கு தெரியுது ஸோ இப்போ இந்த இமேஜோட ஒயிட் பேலன்ஸை நம்ம எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேரில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும்
ஓகேவா எனக்கு இதோட போதும்னு தோணுது இப்போ பிஃபோர் ஆஃப்டர் இமேஜ் பாருங்கள் பிஃபோர் இப்படி இருந்தது நான் கொஞ்சம் இது இந்த ட்ரின்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஆஃப்டர் இமேஜ் ஸோ மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதாவது வந்து சொட்டு மருந்து ஊற்றுற மாதிரி ஒன்று அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கலர் பிக்கர்னு சொல்லலாம் இதுவுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒயிட் பேலன்ஸை செட் பண்ணோம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக ஒர்க் ஆகும் இதை கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி ஒரு கசர் வரும் இதை வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா இமேஜில் எது நீங்கள் ஒயிட்டுன்னு நினைக்கிறீங்களோ ஒயிட் கலராக எது இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல இதை கரெக்டாக கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா அதுவே அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒயிட் பேலன்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ணிவிடும் இப்போ நான் ஒரு ஒரு கலருக்கு வைக்கிற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒயிட் பேலன்ஸை செட் பண்ணுது பாருங்களேன் இப்போ நான் வேறு வேறு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணக்குள்ள ஒயிட் பேலன்ஸ் மாறுது உங்களால் பார்த்தா தெரியும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஸ்கை தான் ஒரு மாதிரி ஒயிட்டாக இருக்குது வேறு எதுவுமே இங்கே ஒயிட் இல்லைன்னு சொல்லலாம் சரி இந்த வாட்டர் கூட ஒரு அளவுக்கு ஒயிட்டாக தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரெட் கலராக இருக்கிற இடத்த அங்கே வச்சுட்றேன் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த இமேஜோட ஓவரால் கலர் டெம்பரேச்சர் ஒயிட் பேலன்ஸ் செட் ஆகிடுச்சு பிஃபோர் ஆஃப்டர் பாருங்களேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் இது எந்த இடத்துல ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம் நம்ம ஹோட்டல்லாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குண்டு பல்ப் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதாவது ஒரு மாதிரி லுக் கொடுக்குறோம் டார்க் தீம் கொடுக்குறோன்னு குண்டு பல்ப் போட்டிருப்பாங்க அப்போ அந்த ஓவரால் ரூமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி எல்லோ கலராக தான் இருக்கும் ஃபுட்டு கொண்டு வந்து வச்சு நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா ஃபுட்டு கலரே கரெக்டாக தெரியாது ஏன்னா அந்த லைட் டங்ஸ்டன் லைட்டுங்கிறனால அது வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு மாதிரி எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஸோ அப்போ எங்கடா ஃபுட்டு கலரே இப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு நினைக்கிறீங்களே அந்த டைமில் அந்த பிளேட் ஒயிட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த கசரை கரெக்டாக கொண்டு போய் அங்கே வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கான தான் இது ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற டூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஒரு இமேஜுக்கு டீட்டெயில்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த ஆப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூல்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனில் டீட்டெயில்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வந்துடும் ஓகே டீட்டெயில்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லைக் ஒரு இமேஜில் எந்த அளவுக்கான டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது எந்த அளவுக்கான விஷயங்கள் வந்து அந்த கேமரா கேப்சர் பண்ணுறத நம்ம டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா இதெல்லாமே ரஃபாக தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறனால நான் ரொம்ப இன்டெப்த்தாக சொன்னேன் அப்படின்னா தெரியும் வீடியோ எங்கேயோ போயிடும் அதனால தான் ஸோ இப்போ இந்த டீட்டெயில்ஸை கிளிக் பண்ணோடனே ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது முதல்ல இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ப்பனிங்னு இருக்கும் இது ரெண்டில் எதா எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரெண்டையுமே நீங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் எடிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கன் விங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஹாட் சிக்கன் விங்ஸ் சொல்லக்குள்ளேயே டெம்ட் ஆகுது இனி சிக்கன் லவ்வர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவுக்கும் லைக் கொடுத்துருங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ஓவரால் இமேஜே ஒரு நல்ல இமேஜ் தான் நல்லா தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கனோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுது பார்த்திங்களா இதோட டீட்டெயில்ஸை நம்ம இப்போ இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு நீங்கள் இந்த இதை வந்து அப்படியே ஸ்லைடரை எழுத்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா அதோடய டீட்டெயில்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் இது எப்படி அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டியில் வச்சுட்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீனில் வைக்கிறேன் ஓகேவா ஃபிஃப்டீனில் வச்சுட்டு இப்போ பிஃபோர் ஆஃப்டர் இமேஜ் பாருங்கள் பிஃபோர் இப்படி இருந்துச்சு ஆஃப்டர் இப்போ இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்திங்களா ஓரளவுக்கு வந்து அது மேலே இருக்க அந்த சிக்கன் விங்ஸில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அது நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் ஃபிஃப்டியில் வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஸோ இது வந்து அந்த சோசியல் மீடியாவிலலாம் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபுட்டு எந்த மாதிரி இடத்துக்கு இது சூட் ஆகுங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் ஃபுட்டு ஏதாவது சின்ன சின்ன இன்சர்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க சின்ன விஷயத்த நல்லா பக்கத்தில் போய் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வச்சு எடுத்துருக்கீங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரிங்கை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொரு முக்கியமான ஸ்பாய்லர் அலர்ட்டு இங்கே கொடுத்துட்றேன் சோசியல் மீடியாவில் உங்கள் ஃபோட்டோவை நீங்கள் அப்லோட் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஸ்கின் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து சம்டைம் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரக்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ஷார்ப்பன் அதிகப்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்கின் டோன் வந்து ஒரு மாதிரி
இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடிட்டிங் பண்ணக்குள்ள இந்த டூல்ஸை மட்டும் கற்றுக்கிறது இல்லாமல் சின்ன சின்ன டிப்ஸையும் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இங்கே மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்டு மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது லேயர்ஸ் ஆப்ஷன் அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வியூ எடிட்ஸுங்கிறது ஒன்று இருக்கும் அந்த வியூ எடிட்டை தொட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த இமேஜை என்னென்னலாம் எடிட் பண்ணிங்களோ அது எல்லாமே இங்கே வந்துடும் இப்போ நான் ஃபைன் டியூன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு தடவை ஃபைன் டியூன்னு அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் பண்ண விஷயம் வந்து எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதை நீங்கள் இங்கே வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியும் அதாவது அந்த டீட்டெயில்ஸ் பண்ணதை எடிட்டும் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் டெலிட்டும் பண்ணலாம் இப்போ நான் இந்த ஃபைன் டியூன் பண்ணது வந்து எனக்கு பிடிக்கலனா நான் இந்த ஃபைன் டியூன் பண்ணதை டெலிட்டுங்கிறத கொடுத்தனா டெலிட் ஆகிடும் இல்லை நான் ஃபைன் டியூனை இங்கே எடிட் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே ஃபைன் டியூன்குள்ளே போய் நீங்கள் ஒரு தடவை வேணும்னா எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரிஜினல் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கலாம் இல்லை எந்த ஆப்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி வேணும் அண்டு பண்ணணும் நீங்கள் அண்டு பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபைன் டீனோட நிறுத்திக்கிறேன் ஸோ இப்படி இருந்தது இமேஜ் இப்போ நம்ம இப்படி எடிட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிற டூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ராப் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே இருக்குது ஆ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாவது ஆப்ஷனாக இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதாவது செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்லலாம் ஸோ இந்த கிராப்லே நிறையா கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேஷியோஸ் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நார்மலாக நம்ம இமேஜை கிராப் பண்ணியிருப்போம் பட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக நீங்கள் எப்படி வேணால் எடிட் பண்ணலாம் இப்படி வச்சு இப்படி கூட எடிட் பண்ணலாம் கிராப்புங்கிறத கொடுக்கலாம் செகண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் ஒரிஜினலாக இமேஜ் எந்த சைஸில் எடுத்தீங்களோ அதே இடம் மாதிரி இருக்கும் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயருங்கிறது எந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோனும் சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் வாட்ஸ்அப் டிபி வைக்கிறீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா அந்த வாட்ஸ்அப் டிபியில் சம்டைம் பார்த்திங்கன்னா கிராப்பினாக போயிடும் நம்ம கரெக்டான ரேஷியோ தெரியாது அது என்னென்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் வச்சிங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமுக்கு இந்த ஸ்கொயருங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் த்ரீ இஸ் டு டூ இந்த மாதிரி எந்த ரேஷியோவில் வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட்டு நைன் எந்த ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது நம்ம வந்து வால் பேப்பர் வைப்போம் தெரியுமா ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட்டு நைன் ரேஷியோவில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஸ்கொயர்லேயே வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் இதை எங்கேயாவது போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நான் ஸ்கொயரில் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா டிக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கிராப் ஆகிடும் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மூணு டூல்ஸை பற்றி கற்றுருக்கோம் ஒயிட் பேலன்ஸு டீட்டெயில்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் கிராப் பண்ணுறத பற்றி அதாவது எந்தெந்த ரேஷியோவில் கிராப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஒரு எபிசோட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கலாம் ஸோ இந்த எபிசோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லோரும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைப்பா இதை நீ இப்படி பண்ணுற இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த எல்லா விமர்சனங்களும் வரவேற்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த எடிட்டிங்கு மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் ஏதாவது நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அதை எடிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னோட சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த சைடில் கூட இங்கே போடுறேன் ஓகேவா ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் டேக் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏதாவது நம்ம கற்றுக் கொடுத்தோங்கிற ஒரு சின்ன சந்தோஷம் வேறு எதுவும் இல்லை தட் ஆல் லவ் யூ கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச